现实过多少，才不会被现实看到？只是相爱很难，刚好陪着你就好，这样不算打扰。还依然听到，爱你很久，清晰的心跳。那一份爱放在我心里，变成了心事，就一直在你身边围绕。我依赖的你，可能都不知道，一分一秒对我多重要。生活不过是你陪我走过的每一秒，爱过的人，现在应该都。是如花的线条，镌刻出某段青春的寥寥。我害怕知道，又很想知道，你现在好不好？我依赖的你，可能都不知道，一分一秒对我多重要。生活不过是你陪我走过的每一秒。爱过的人现在都很好，爱着的你应该都知道，你从未缺席过那些美好。原来你才是我一直珍惜的每一秒，我答应了你，就会一直都好。哎呦，我就说你在那晃悠什么呀？晃悠的我这头直疼。晚上吃多了，有点胀呗。是出城回来啦？是不是出城回来了？是是是。妈，哎呦，怎么了呀？我们一接到电话就赶紧回来了。嗯。妈，您瞪我干什么呀？今天去哪儿了？主持人，你现在太不像话了啊！你不上学校考试去，你你跑展会干什么去你啊？你居然学会逃课了你！啊，我们今天考试临时改时间了，所以约着一起去展会看一看。那你怎么没跟妈妈说呀？这临时通知的，我也不知道啊。啊，是学校安排的呀。啊，那你看看，学校安排的，我是。妈，你今天没去，真的太遗憾了。我弟现在特别优秀，他们把学校研究的那个科技成果拿到台上去，专家都特别喜欢。啊，嗯，那那个学校支持这事儿吗？那肯定支持啊。啊，你也去了？啊。那你下次再有这种事儿的话，你跟妈说，妈也去支持你，给你加油啊！是不是不知道吗？下回再有这种活动，我一定给您安排个 VIP 坐前面。你怎么不把妈请上台去啊？上台不好，上台老得端着，我这不得劲儿。我就在台底下就给他鼓掌就行，给他加油。妈，我跟你开玩笑的，你以为真把你请上台？你就拿我这老太太，你就穷开心吧你。那个，哎，行了，说那个行了，这孩子都累了啊，那赶紧的，洗一洗，准备休息吧啊。行行行，那我们睡了啊。对对对对对，嗯。怎么样？我就说，咱儿子错不了。姐，你没听说吗？人专家都可喜欢了。我跟你说，我儿子放着呢。嗯。啊。哎呀。
怎么了？一个人坐在这儿。今天实在太危险了，我真不应该接受那些记者采访。你别太自责了，不是都圆过去了吗？我相信，如果初晨看到的话，一定会为你骄傲的。老叔，你想做什么，你就尽管去做，不要被这个家束缚。家里还有我跟爸呢，我们都支持你。我知道了。哎、我今天在展会上看到你的时候啊，发现你真的长大了，你变得有能力、有担当，也更有魅力了。干嘛突然夸我呀？我会骄傲的。<笑>你敢？你要是骄傲的话，我还掐你。其实啊，我去展会是公司派我去的，要我发掘新项目。我觉得你们很有发展潜力，我会上报给公司的。你这是想做我的金主，让我给你打工啊？做你金主怎么了？偷着乐吧你。行。你好，我们是新科技。你公司叫什么？啊，那我叫汪经理。哎，我谢谢你。哎，不过我们先不去抢了。喂，你好，新科技。不好意思啊。哎，对，不好意思，不好意思，哎，再见啊！是，哦，这样，行，是，回头把电话给您吧。好嘞，好，好，谢谢，再见。什么情况？哎，有一个好消息跟一个坏消息，你想接受哪一个？坏消息？我还是先告诉你好消息吧。好消息就是我们不缺投资方投资了。那坏消息？坏消息啊！欢迎，还是你告诉他吧。这坏消息就是，我们现在不缺投资方了。<笑>而且啊，现在投资方多的都让我都不知道该怎么选择了，这可能就是甜蜜的负担吧。其实也没有那么的夸张，也就平均每分钟五个电话，然后我们五个人打了将近两个点，也就百来个电话吧。那太好了，抓紧时间约见面啊！你已经在做了，你都落后了，陆叔。哎，不过你现在赶还来得及，来，我们打个气，加油！加油！加油！加油！加油！小黎啊，这个报告是你做的？是我做的。佳琪，报告的内容得确认吗？董事长，这个新亿科技虽然名不见经传，但是在展会上的表现可以说是无懈可击。不错，做的不错。如果这个新亿科技真像你们说的那样的话，我们完全可以考虑给他们投资。不，可以投资。不过小李，你得再跟他们接触接触，啊，探探他们的口风。你回头给他一份报价表，嗯，你可以参考那个报价表跟他们谈。嗯，好。参考懂吗？韩总，你放心，我会教他的。<笑>你好，不瞒各位，我们是开矿的。大家都知道现在没改气了，我们也只好转行做投资了。听说你们有一个项目很有意思，我们想跟帮投一点。我们公司一直从事大型挖掘机的助力业务，现在想扩大业务，请各位考虑考虑。
。各位好，各位好，我是开健身房的，您把这个卖给我，以后巴迪斯看就是我们健身房的专属产品了，随时可以签合同啊。啊，你刚刚说什么？谢谢你啊。还有吗？姐，你怎么来了？接你啊，累了吧？哎。建了一天的投资方，没一个靠谱的。那我就要恭喜你了。真是我亲姐，这时候还取笑我。我什么时候取笑你了？我呢，是你今天见的最后一位投资方代表。怎么样，李总，聊聊吧。你，你代表龙翔啊？废话，那我还代表咱爸咱妈呀。走吧。子墨在那边等着呢，他来干嘛？他这次可是主动要求帮忙的。洛叔，这份文件我也看过了。说实话，我爸开的条件确实挺苛刻的，这情有可原，因为我爸对你们不够了解。不过你可千万别着急拒绝啊！我会我爸详细介绍你们公司产品和市场前景的，到时候啊，他一定会追加投资的。那你这算是帮我们公司，还是在帮你父亲啊？哎呀，我只是不想让我爸错过这个绝佳的机会。再说了，也不想委屈你们。谢了，甭客气，你们应得的。你放心吧，有我呢。罗叔，你就再等等吧，反正也不急于这一时。呃，两位，最后一个问题，嗯、呃，作为新亿科技的技术核心人物，不敢当，不敢当。哎呀，过奖了，过奖了。<笑>呃，您作为科技技术核心人物，是如何突破瓶颈的呢？呃，这个嘛，这个问题问得非常专业。呃，作为新亿科技的运营主管呢，我我从技术层面上给你讲一下这个问题，哎、好吧？首先呢。呃，再次感谢二位接受我们的采访。没什么，没什么，这都是我们应该做的。啊、那我们先走了。哎，好。哎。事已办妥，一手交钱，一手交货。他都答应了吗？你们列的问题一个不落，全回答了。而且还意犹未尽，很好，合作愉快。这真是。千里之堤，毁于蚁穴啊！李洛书，你做梦也没有想到，你辛辛苦苦为我做了嫁衣。他更想不到的是，您在杭州还有个飞翼科技。我这 U 盘交给技术部，让他们赶紧复制一份。我要让新亿科技彻底垮掉。我跟你说啊，哎，儿子啊，谁把你手打断了？没伤啊，没断不知道敲门啊。爸，你
。有你这么说你亲生儿子的吗？啊，我这次来啊，是有正事要跟你谈。你有正事？那还不见鬼了？难道我老韩家祖坟要冒青烟了？啊，爸，你能不能正经点儿？我这次来是要跟你谈和新亿科技合作的事情。新亿科技，嗯，这么说还真是正事了，啊？难道我老韩家祖坟真要冒青烟了？<笑>来，坐着说。啊，当时如果你在场的话，恐怕直接就把这个项目给签下来了。这个项目爹比你清楚，你比我清楚，那你为什么开价开的那么低啊？这叫在商言商啊，傻儿子，节约就是纯利润，这么简单的商业道理你不懂啊？啊，那既然你这么说啊，如果李罗叔嫌你开价开的低，他和别的公司合作了怎么办啊？哎呀，我龙翔资本一年这么多项目，我离了他李罗叔这个项目还不活了？爸，你你老糊涂了是吗？这个项目值多少钱？我都比你清楚，你说我什么呢？跟没大没小的。行，我给你个机会，说，这个项目值多少钱？反正，反正比你开的多。儿子，你说的太对了，哎，一定比爹开的价开的多。啊，这样，我现在告诉你个办法，你马上回家。把你妈整出来啊！坐下来，跟他认认真真的把这事说一遍。你妈绝对会觉得他儿子太棒。儿子，再见，别再惦着丢人。走，赶紧。爸，我求你了，咱关上门说话啊！您听儿子一句劝，大大方方的追加投资，把这个项目给拿下来，稳赚不赔啊！你说，你跟钱较什么劲儿呢？是不是啊？进来。你好。不好意思。哎，小丽，来来来。董事长。小丽啊，新亿科技的那个项目，你清楚多少？说一下。董事长。新亿科技这款健身的 A P P 是一款具有颠覆性质的产品，它的计算方法使它拥有了其他同类产品无法比拟的超大数据，而且它不只是一款简单的健身 A P P， 它还预留了很多出口，可以轻松对接任何媒介。我认为它的市场潜力巨大，短时间之内应该没有同类产品可以超越。嗯，小林说的怎么样啊？你也知道棒是吧？的确说的不错，但是这一定是小易做了深入的市场调查得出来的。如果你也能把这些数据摆在我面前，这个项目我一定会考虑。哎呀，这些道理不重要了吧？但是我的目的非常简单，加钱，加钱。嗯。不过我现在啊，对李洛书的兴趣。超过了对新亿科技的这个项目的兴趣。我现在在想，李洛叔是个什么样的人呢？啊，他能让我这个不着调的、谁都看不上眼的二世祖儿子，能这么掏心挖肝的替他说话办事？小李，哎，替我约一下这个。都要见的。嗯，好的，董事长。这事成了，你准备怎么犒劳我？你说，我得想好了才能告诉你。哎
。最近虽然见了很多投资方，但是对我们好像都没什么兴趣啊。我们还在接触其他的投资方呢。不必了，陆叔，你别这样嘛，别丧气。该来的早晚会来。如果是咱们技术上有问题，那咱们就一起想办法，对不对？哎，谁跟你说我们技术有问题？我们技术好着呢。哎，行了，你少说两句吧。陆叔，咱想开点。如果咱这个项目黄了，咱再开发个更好的不就行了？不必了，是因为龙翔资本约我见面了。啊？龙翔资本？嗯。这么大一个公司约我见面？哎，那我是不是可以提前退休了？哎，罗叔，我陪你一起去，我也去。呃，还有我。哎，别吵，别吵，别吵，听陆叔安排。啊，你最有经验，以后我去吧。啊，走着。哎，你们说咱们这些到手了，都想买什么呀？买车。你呢？买房。你们两个真是没出息。哎，七爷。你想买什么呀？买你的头。啊，哎哎哎！除了这个，我什么都给你买。我我给你花钱。感谢韩总给我们新亿科技一个机会。哎呀，年轻啊，没想到这么年轻，真是百闻不如一见。没想到李总这么年轻，就做出了这样的成绩。令人钦佩，后生可畏。来，坐。呃，那韩总，我就先介绍一下我们公司的这款健身 APP。不必了，你们的情况我已经很清楚了。坐。我今天请你们来呢，不是为了别的，就是为了认识一下。这做生意嘛，也不能只是做生意，大家还可以做朋友嘛。啊？<笑>李总一看，以后就是能做大事的人，好，爽快。放心吧，我会尽快让下面的人啊把合同理好，到时候李总你也看一看，有什么问题别客气，只管提。我跟你说，我办公室的大门，你随时可以推门就进，好吧？那希望我们可以成就彼此。哎呀，一定，一定。哎哎，握个手，谢谢韩总。哎，那我们先走啊！我送了啊！来，我问你，你选择了龙翔资本，不会真的因为我吧？姐，我公司那么多人要养活呢，再说了，我不得找个实力雄厚的金主啊！不过没有你的话，咱们也攀不上龙翔资本这高枝儿，不是？哎，你小子越来越有主见了。那是，吃吃个王大宝，来点吧，吃吧。是这么回事儿。我们回来了。哎，你们怎么才回来呀？哎，看看谁来了。这是阴魂不散，我和乌拉，你们替我应付他。哎，楚瑶啊，你怎么进去了？人军军专门过来看你的，快出来来聊天来。楚瑶，楚瑶，快出来！我以为是来看你的呢。哎，来坐这儿来。瑶瑶，展览会的事儿。不管你们怎么看我，我都得向阿姨，向你们，做一个完美的解释。阿姨是这么回事，人不特别多吗？我就怕瑶瑶口渴，我就给她准备了一瓶水。但是人特别多，我好不容易才找到她，我正跟她展望未来呢。我说以后啊，我们要是在一块儿，就把您接到身边，我还能照顾你。要是我们有了宝宝，就可以跟他姓，名字我都想好了。就叫李小俊，你这孩子。可是就在这个时候，突然
有一个姓韩的，上来就打我，还说我猴，特别的鲁莽暴力，特别粗鲁。那他为什么突然间这样？哎，那姓韩的是谁呀、啊？你们认识吗？啊，谁呀、啊嗯？不认识，不认识，不认识。伤着没有啊？怎么可能？阿姨，你别看我瘦，但是我抗揍。小的时候我练过，后来，要不然我听你说，不用，谢谢。后来我就跑了，跑哪儿了呀？太慌张。太黑，就忘了跑哪儿，太慌张，所以我来呢，就是给想跟阿姨好好解释清楚。既然这个话都已经说开了，我就轻松了好多，没什么事我就走了。阿姨，哎，这事儿别跟我妈说了啊，脾气不好。我知道，知道。那个没什么事我就先走了。哎，那我就先走了。哎，你留下来吃晚饭吧。饭，我就不吃了。阿姨，没什么事我就先走了，过两天再来看您。我走了，阿姨。哎，慢点啊。这孩子怎么今天毛毛躁躁的呀？哎哎，那姓韩的那个小孩，你们都认识吗？妈，您别问了。你看这个何俊，满嘴跑火车，怎么配得上我姐？我倒是觉着何俊吧，对你姐倒是挺上心的，也挺实在的。你看今天他过来，把这些误会啊什么的都给解释清楚了，是不是？你别对人家何俊有太大的成见啊！哎，毕竟是你王阿姨家的孩子。行，行行行。哎，正好乐乐在这儿，晚上啊一块儿在这儿吃饭啊。不是，阿姨不不不用了。我回叫外卖去。哎，外卖多不健康啊！你这孩子，哎，真的阿姨不用了，慢点啊！哎，那天展忽然那么混乱，没伤着你吧？我电话响了，我去接电话啊。嗯,嗯。怎么那么多事儿啊？那个，你再跟我说说，我他说的怎么？肯定是吧？喂？哎，楚瑶。哎，我朋友开了个电影院，里面有个 VIP 厅，特别舒服。我去接你，咱们看电影怎么样？还有这种地方啊？我还没去过呢。可惜我今天去不了呀。是不是那个何俊还缠着你呢？他刚从我家走。什么？哎，何俊这小子是不是欠打呀？怎么又去了？哎，楚瑶，如果下次何俊再去骚你的话，你就直接告诉我，我过去揍他去。哎，你可千万别啊！要不他又跟我妈告状了。哎，不是，我今天还是老老实实的在家陪我爸妈吧。嗯，你真不去看电影呢？下次啊，你早点跟我说，我一定去啊。嗯，今天你就让秦源陪你去。好吧。嗯，拜拜。儿子，啊，干嘛呢？一天都没出屋。你别打扰我，看电影呢，这很重要。什么电影啊，这么好看？喂，那个印度人有没有说要等多久啊？切，不就是想抄袭点什么浪漫桥段吗？这你都知道？哎，你妈，我吃的盐比你吃的米都多。哎，不过呀，你是该好好学着点，提高一下你的情商，这样啊，可以早一点给我找个儿媳妇儿。<笑>好好学着点啊！哎，哎，不许看太晚了啊！你赶快睡吧。嗯嗯。喂，听说你今天对着我家秦云倒了一大盆苦水啊！怎么，想出来要想成相思病了？你别拿我们家秦云顶缸啊
。哎呀，都什么时候了，别开玩笑了，行吗？行了行了，看你可怜，不损你了。哎，你干嘛呢？听情人说你有事要请教我。在家看电影呢，看了一晚上的片儿呢。啊？笔记做了半本了。哎，你倒是帮我参谋参谋呀。行吧，那一会儿见。得嘞。情人。太腻歪了啊！让我想想办法行不行？我这前有何俊，后有黎超他们家人。我要是再不跟黎超开口的话，黎超就真的要嫁给何俊了。那你现在有没有什么想法？有，我想的特别多。你看啊，这样，我把黎初瑶带到操场上，然后我在操场上铺满各种各样的鲜花，然后还有别的吗？这个不行啊，还有一个。选择一个有纪念的日子，比如说五二一、五二零什么的，然后我去黎初瑶家楼下，我拿着喇叭冲他们家冲个喊：“黎初瑶，我喜欢你，做我女朋友吧，做不了我女朋友，做我老婆也行。”怎么样？这也不行啊！那我再换一个。婷婷，孩子们，你有病啊！这这么多人呢，你不嫌丢人，我还嫌丢人。我跟你说，这些没用。你要是真想说服女孩的心，你就得具体问题具体分析。啥意思、啊？黎初瑶最讨厌铺张浪费了。首先，你得知道她到底喜欢什么。她一心思为她家里人服务，她也没说她喜欢什么呀。我觉得吧。初瑶最喜欢的是他爸妈那种感情，相濡以沫、白头到老的那种。而且，根据上次的失败经验来看，你搞得这么轰轰烈烈的，他肯定反感啊。那，你的意思是？你现在最担心的不就是初瑶他妈妈跟何俊吗？嗯。那你就在他们面前做出情侣的架势。呃，那那句话怎么说来着？啊，不是情侣，胜似情侣。等到时候初瑶她自己都习惯了，那你俩不就自然而然在一块儿了吗？当年我跟秦云就这样，听我的，保准没错。鲜活的成功案例，够你借鉴。哼，和我之前听秦云说的不是这个意思吧？啊？哎，哎，一切以我媳妇说的为准，在我媳妇面前，我说的所有话都是真话。初瑶，你怎么来了？要送你上班啊！我不是说不用了吗？今天我正好起得早，开车路过。愣着干嘛？啊？哦，对了，洛叔，你去哪儿？要不我也送下你吧？啊，不用了，你们走吧。啊，那好吧，走吧。罗叔，罗叔，来来来来来，哎，快点，咖啡都给你泡好。问你个事儿，这何俊到底怎么回事啊？跟你妈够熟的，都快成半个儿子了。他是我妈同事的孩子，我看着也烦。对，你妈现在还不知道他的真面目
，但是留着他不是祸害自己闺女吗？那毕竟是熟人的孩子，他可能也不会往坏处想吧？那也不行啊，这种人必须铲除，尽早铲除，处置而后快。哦，你们对他怎么有这么大意见？谁让他们骚扰我们家司仪的？我告诉你。昨天晚上要不是你妈在呢，我恨不得再收拾他一顿。收拾是肯定要收拾的。哎，你有计划吗？我还没有具体计划。那你胸有成竹的样子，你有没有想好了呢？那不得先了解了解他？是啊。哎，那你的意思是？查查他的底细。你干嘛去啊？陪你上班啊！陪我上班？哎呀，别忘记了，赶快走吧，一会儿迟到了。你干嘛呀？我自己上班就行了。没事。这小子真行啊，把所有资料都放在微博上，自拍、生辰八字，应有尽有啊！现在广安保险公司担任销售，工龄三年，这人业务能力也太菜了吧！三年还只是个销售，一个业绩不佳的保险推销，我有办法。嗯，来。小黎，我也下班先走了，拜拜，明天见，明天见。嗯，下班了，回家睡去。哦，下班了，走走走，我我我送你回家。哎，嗯，不用你送我啊，我自己回去。我靠，这怎么能行？我我车就在楼下呢，怎么让你自己走回去呢？大少爷，嗯，你到底想干嘛呀？我我陪你上班啊，怎么了？你用得着你陪我上班吗？你知道你在这一坐坐一天，人家都怎么想？哎呀，我这不是闲着没事干吗？再说了，这我自己家公司，我在这坐着怎么了？行了，你就是胡搅蛮缠，我不跟你说。哎，回家了吧？怎么送你？上班就上班了，不加坚决不行啊？那你这干嘛呀？你这现成的免费司机不用，非要挤那公交啊？再说了，我为了送你下班，我在这坐着都一天了。还是你们家有什么见不得人的事情，不想让我知道？你家才有见不得人的事儿、嗯。实话跟你说了吧。我妈最近不太喜欢你，所以你还是不要出现在她面前，惹她生气了。我妈不是挺喜欢我的吗？我妈现在更喜欢那个何俊一点。何俊把你的事都跟我妈说了，嗯
所以呢，马现在就觉得你是一个四肢发达、头脑简单、还有暴力倾向的人。所以你最近就不要出现在我家附近了，好吧？我先走了，明天不许陪我上班。你竟敢在我未来的丈母娘面前嚼我舌根子，我弄死你！老大，老大，老大，老大，老大，哎，四爷，那一会儿想吃点啥？喂，哈喽。我说，这次啊，你一定得帮我。什么事啊？何俊在你妈面前说我坏话。啊！这次我绝不能饶了他。那关我什么事啊？咱俩心意相通啊！你替我出出主意。你看那何军那小子，整天在你姐面前，还有你妈面前阴魂不散的，你心烦不心烦？哎，烦，当然烦了。让我出主意也可以，正好我没有时间，得你帮我去做。行，你告诉我怎么做。只要能让何俊那小子消失，我义不容辞，赴汤蹈火，干什么都行。行，身体挺好的，挺好的。来来来，吃点东西，啊，别光坐着。谢谢阿姨。嗯，哎，回来了，主持人，人俊俊来了，打个招呼。哎，这孩子。你赶紧出来跟人俊俊聊聊天啊！等你半天了。瑶瑶，快陪俊俊聊聊天。何去何从？